。今天的分享会是帮助妈妈找回自我，走出困境。我知道每一位妈妈或多或少都有自己的困境。每一位妈妈也都希望能够平衡家庭与事业，但是生活就是这样，又难过又难说。所以无论如何，女人一定要成为自己。今天这样一个分享会，希望大家都能够畅所欲言，我们能够互相的激励对方。欢迎在座的妈妈们分享你们的故事，畅所欲言。有没有哪些妈妈想先上台跟我们做一些分享？这边职场妈妈，来，这几位欢迎你们。我一直相信大魔王，觉得他代表正义，做什么都对，觉得你前妻才是恶人。但我不知道为什么，我现在特别想站在你前妻这边。果然还是个孩子，什么意思？幼稚啊！我怎么幼稚了？现在这个世界，人性并不是非黑即白的。慢慢生活，慢慢体会吧。哎，那我到底帮谁呀、啊？别自己臭美了，人家用得着你帮吗？要回到社会，找到属于自己的生活，这才是真的为了孩子好。我不可能未来十八年的时间都完全为了孩子而活。没有一个人高兴失去自己的生活和时间。谁都知道，女人在外面打拼很辛苦的，多年积攒的工作经验和人脉，一回家生孩子，通通清零。即便是这么难，我们还是要回去。为什么？因为待在家里你就完了。白一点说，钱不是自己赚的，花起来就不硬气。相信谁啊，都不如相信自己。对啊，千万不要听信什么“我养你”啊，这都是陷阱。没有想到职场妈妈们说的这么好，那么全职妈妈这边呢，有哪位全职妈妈想上来分享？有吗？这位，还有。后面那位，后面那位，对对对，就是您，请上来。自从我有了孩子之后吧，我就不去上班了，但是，我感觉我在孤军奋战，我说什么孩子都听不懂，嗯，有的时候我感觉自己在自言自语。嗯，像神经病一样。其实我也想工作，但是我老公不同意。他说，如果我去上班了，那孩子谁带啊？感谢感谢两位妈妈的分享，来请台下就座。今天的分享会办得非常有意义，也非常成功。我也知道。还有很多的妈妈们心中有很多小故事想给我们分享，但是由于时间的关系，我们今天的分享会就到这里结束了。感谢各位妈妈的光临，非常谢谢你们把所有的好的故事分享给我们。哎，继续跟上。我想为全职妈妈发声。今天分享会到此结束了，下次再说啊。话筒还给我。我就想问清楚一件事情：你们爱你们的孩子吗？可是刚才我听你们说了半天，我一点也没听出来啊！我不知道你们为什么选择要孩子，但有一点是明确的：要孩子是你们自己选择的吧？那么你们一定从中获得了快乐，也得到了你们想要的东西啊
。可是为什么我刚才听你们说的，我只感受到了孩子现在完全成了你们的负担呢？什么毒鸡汤在这搞？好了，这位妈妈，时间也差不多了，大家也都累了，你也需要休息了。我现在啊，怀的是二胎，我知道有一些妈妈呢，一听说催生二胎，那真的是咬牙切齿，恨不得当场就翻脸。是，肚子是我们女人自己的，别人无权干涉，这无可厚非。但是我。这样自己想生二胎的，我特别想站在这里跟大家分享一下我的感受啊。喜欢孩子、想生孩子，对于女性来说，什么时候成为了一件可耻的事情啊？为什么会遭到同为女性的冷嘲热讽和不理解呢？为什么？我知道有一些女人认为不生孩子就代表独立，整天琢磨呢，自己不要太像个女人，女人想做的事情不能做，太女性化的行为不能有，这就是你们理想中的独立女性形象吗？这也太偏激、太不正常了吧？为了追求这种理想的形象，背离自己，剑走偏锋，这算什么独立啊？什么是独立？你想要独立，首先你得是自由的吧，你得聆听你的内心，你心里面想要什么而做出选择，并且为你做出的选择而负责。你们怎么可以拿别人的标准来作为自己的参考呢？这是不对的呀。你明明不想生孩子，却迫于种种压力被迫生了。你明明想要陪伴孩子吧，可是你又怕别人瞧不起你，你非要离开孩子重返职场。我不觉得这是什么独立。哎，我不同意你这说法。我们重返职场，那也是为了孩子好啊，对不对？对呀、啊，对呀、啊，是为了。而且你能说出这些话，我觉得你没上过几天班的。你知不知道，重返职场对于女生的地位是很重要的？还在这里谈什么叫独立？我告诉你，经济独立那才叫独立。还有，不管是否愿意，凭什么一旦生下孩子，那孩子后边所有的责任全都由母亲一个人来承担啊？这凭什么不公平啊？是不是？凭什么？感谢各位妈妈的分享，今天我们的分享会就到这里结束。我觉得这个问题很简单，只要你自己喜欢孩子，你内心是一个健康的心态，你接受自己的选择，你就会在带孩子的过程里面体会到快乐，因为孩子永远是给我们自己生的，不是给别人。哎，不对呀、啊，孩子是给自己生的吗？那你老公呢？他不管孩子的吗？喂，宋，你说，没有钱，一分都没有吧？你确定吗？我老公是一个非常负责的男人，他尽到了老公和父亲应尽的义务。我的家庭很幸福，非常幸福，但是我从来不会去跟别人说，我多么幸运嫁给了我老公啊，我遇到了一个多么好的男人，我不会说这种话的，因为我自己心里很清楚。我家庭幸福的根源在这儿，在于我自己。喂，郝总，嘿，我我好难啊，<笑>不好意思啊，对对对，是因为钱的事儿。什么？你什么意思啊？是因为我是我，跟任何人、任何事情都没有关系。我自己做出了选择，所以呢，我会非常努力，并且承担自己所有的一切后果。是我选择了我的老公，我自己选择要两个孩子，所以我非常有信心，我会让我的老公跟我的孩子跟我一样快乐。我自己想要成为一个健康快乐的妈妈，我就会是一个健康快乐的妈妈，因为我追随我自己的内心做出了一切选择，我很自由，同时。我也很快乐。我的话说完了，感谢大家这么耐心的听我说完，谢谢。
上传到网上了，今天拍的所有素材都没法用了。弹幕支持的都是全职妈妈，职场妈妈的力气太重了，都是负能量，被骂惨了。哇不好意思啊，王总，我再给您出个新的方案。不用了，导演明天就回美国了，这广告不拍了。我会亲自跟你们李总说的。没事了，送你回去吧。那些话是你教他们说的？什么话？职场妈妈们说的话。我教他们什么呀？他们自己没脑子吗？你这么教他们，给他们洗脑不好。我叫你别过来，你干嘛一定要过来？我不让你说话，你为什么非要说话？你快乐，你幸福，你非要告诉全世界吗？简单的小广告都搞砸！我顶着董事会的压力，把这个案子拖出来让你做。你现在让我怎么交代？这是劲宝第一次跟西雅合作。替我送下优雅吧。优雅，你也别怪他。他本来指着这个活动，能够打个漂亮的翻身仗，重新杀回西雅。现在情况不太乐观了，不然他不会对你发这么大的火。所以是我把他的事儿搅黄了，但是你说的挺好的，师哥，能不能麻烦你掉头回去啊？我真的不知道这事儿原来是这么回事儿，还是先回家吧。今天也说了不少话了，让他自己先冷静一下。